कल जो प्रॉब्लम्स हमने किए थे वो तुमने रिवाइज किया है क्या प्रोसीजर्स को वो तुमको जमा का देखो अभी मैं लेता रहो लुक एट मी सो यस्टरडे बी सेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है पी एन आर ओवर हंड्रेड एंड ए अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू उसका फॉर्मूला क्या है पी इंटू ब्रैकेट वन प्लस एन आर ओवर हंड्रेड फिर हमने कल ऐसा कहा कि जो परसेंट पर एन होता है तो नंबर पी नंबर ऑफ इयर्स में ही होता है मंथ्स में नहीं होता तो इन केस इफ यू हैव इन गिवन द पीरियड इन टर्म्स ऑफ द मंथ्स देन हाउ डू यू कन्वर्ट द मंथ्स टू इयर्स डिवाइड बाय ट्वेल्व जो भी कैलकुलेशन करना है वो मिनिमम पांच डिजिट्स तक करना है समझा फिर कल हमने पांच क्वेश्चंस को किया था वो तुमने घर को जाने के बाद देखा क्या क्या देखा घर को जाने के बाद क्वेश्चन है देखने का सोल्यूशन देखने का समझा नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन सर्टन सम ऑफ मनी डबल्स मनी डबल्स मतलब क्या मनी डबल्स मतलब क्या मेजे मांजर डबल जाली मनी मेजे मनी मऊ ना है कि बरबर ना लुक एट बी इमेजिन means suppose i consider the wording is like this <coughs> that the money doubles now what do you mean by money doubles money doubles matlab p is p jo bhi tum principal amount rakhte ho bank mein ya bank se loan lete ho same hai But your A has that is double of P, okay? And therefore A will be equal to two P. ये बार बार लगने वाला है इस चैप्टर में. Money doubles का मतलब क्या? P is P, A is two P. P is P, A is two P. P is P, A is two P. If I say money triples. then p is p a is 3p p is p a is 3p if i say money quadruples abhi quadruple matlab four times okay so p is p a is 4p ye samjha ke baat hai Now, in case if I say money increased by or increases by thirty percent, so now I have to see what its meaning is. How much growth has happened? Thirty percent. So then P is P, of course. But whatever P is, its thirty percent growth is increase. पर हमने तुमको कल भी बोला था कि वेन एवर यू से एक्स परसेंट इट मीन्स एक्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो थर्टी परसेंट मतलब थर्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड अभी ये राइज हो गया ये राइज किस पे हो गया पी पे हो गया बरो ना तुम्हारा एज कितना है सेवेंटीन सपोज दैट ग्रोज अप बाय थ्री इयर्स Then what will be the new new age? That will be seventeen plus three. I hope they can do seventeen plus three, 
and therefore what happens is that this p plus this growth will become a p plus 30 percent of p will become a yes i'm going to go p plus 30 percent of p will be the a लेकिन अभी अगर मैंने ये 100 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या होगा इट विल बी 100 p प्लस 30 p दैट डिवाइडेड बाय 100 मींस इट विल बिकम 130 p ओवर 100 बट 130 डिवाइडेड बाय 100 कम्स टू बी 1.3 p हमें ये बार बार ये करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि वी हैव जस्ट वन मिनट फॉर वन क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल तो वी आर गोइंग टू मेक इट मैकेनिकल दैट मनी ग्रोस अप बाय 30% मींस व्हाट मींस p इज p एंड a इज 1.3 p 30% ना तो 30% विल बिकम 30 अपॉन 100 व्हिच इज 0.3 तो 1.3 p ये समझा के बारे में if I ask you money increase by money goes up by 27% क्या मतलब होगा अभी बोलो means it will be like P is P and A is 1.27 P 27% का मतलब होता है 27 divided by 100 that means it is 0.27, so 0 0.27 plus 1, that is 1.27 PE. Hey, where are you? Hmm. Now, if I ask you that the interest is, interest is half the sum, half the sum, interest is half the sum. So, then I will tell you what it means. हमेशा P is P, but now interest is half of P. जो भी P है उसका half जो है वो interest है। ये समझा क्या? ये wording को अच्छे तरीके से समझो क्योंकि ये wording हमें बाद में भी लगने वाला है। और ये next year भी लगने वाला है, next to next year भी लगने वाला है। समझा क्या? तो फिर अभी मेरे को बोलो if I say interest is Interest is 35% of sum. क्या मतलब होगा? बोलो पढ़ा पढ़ा जोर से बोलो. P is P and interest is what? It will be 35 upon 100, which is 0.35. So it will be 0.35 P. अभी पहले यहाँ क्या हुआ था? Amount was double of P. Amount was triple of P, but now this is interest is half of P. Interest is 0.35 of P. Yes, I'm going to go. Now, I'm going to go to the job. Don't look at the screen. Tell me, money doubles, what is it? P is P. Yes, I start. P is P. A is to B. Money triples, what is it? P is P. A is 3B. Money is 5 times the sum p is p a is 5b interest is 40 percent of sum p is p i is point a rhythm maintain karo p is p a is to be p is p a is 3b p is p interest is 0.4p samjha na so, I say, is going to say, Likho pahle ash karna ya note. Dere dere, we are going to develop the concept. We are going to develop the chapter. But when we develop, you have to be absolutely clear about it, na? So, this took a screen as well. Money doubles, matlab P is P, A is to P. Money triples, matlab kya? P is P, A is 3P, interest is half the sum, means what? P is P, I is half of P, interest is 40% of P, means P is P, interest is 0.4P.
हो गया क्या इस डाइट ओवर करो फटाफट हो गया क्या हो गया क्या तो फिर अभी ये सिक्स सम के लिए मेरे तरफ देखो मनी डबल्ड इन फाइव इयर्स एंड सेवन मंथ्स तो अभी मैंने को बोलो मनी डबल मतलब क्या मनी डबल्स का मतलब क्या होता है पी इज पी ए इज टू बी By the way, n is what? Five years complete. They go on five years and seven months. What does it mean? Five years complete, and then you have seven months. But we are not interested in the months, so we need to convert the months to years. So what it means is that this is five years complete, and seven divided by twelve years. Now, this seven upon twelve, how much is it? 0.5833 पॉइंट फाइव एट ट्रिपल थ्री तो फिर फाइव ईयर्स कंप्लीट है कि नहीं तो इट विल बिकम फाइव पॉइंट फाइव एट थ्री 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 ईयर्स इट वुड बी लाइक फाइव पॉइंट फाइव एट थ्री 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 ईयर्स नाउ इफ दैट इज ट्रू दैट वॉन्ट टू फाइंड वॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वॉट तो अभी मेरे को बोलो कि P इज P A इज टू P वॉट डू यू नो यू नो इंटरेस्ट और A A And if we use the formula, a is equal to p into bracket one plus n into r over hundred. But then a is what? Two p. So it would be like two p is equal to p into one plus. It will be five point five a three 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 that into r that over hundred. अभी होगा क्या कि जब p से divide करेंगे तो ये p p cut होता है. तो पहले तुम्हें ये इधर का वन इधर शिफ्ट करना है तो फिर क्या होगा बोलो मेरे को बोला ना इट विल बी टू माइनस वन विल बी इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव एट ट्रिपल थ्री इन टू आर ओवर हंड्रेड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझता है क्या तुमको तो ये टू माइनस वन वन होता है तो वन इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव That would be the value of R. So tell me that R comes to be what? Seventeen point nine one. So seventeen point nine one percent per annum. That's the answer you want. Yes, understand? I told you what I did. P is P. Then 
Our end was what? Five years complete and then seven months. But seven months means what? Seven divided by 12. So the end eventually come out to be what? 5.5833. Abhi, wo PP cut hota hai. Pahle, wo calculation ka technique dekho, calculation ka flow dekho, calculation ka order dekho. I had cancelled P. Then one was shifted. Two minus one. And then cross multiply, finish. Very easy. It is very difficult. It is very difficult to fail. Samjha kya? Stay with me. Just do what I tell. Or fail, aapka fail ho na, mushkil hi nahi, balki na mumkin ho ga. Every attempt, what happens, what we have taken in the class, same questions come in the paper. Ah, figure alag ho sakti hai. Yaha 5 years and 7 months bola hai, waha 6 years ho sakta hai, 6 years and 5 months ho sakta hai. So figure can change. But remember, whatever is the figure, procedure even same. Figure kuch bhi hua to bhi procedure wo hi rata hai. Samjha kya? Tawet pada karai ta? Okay, okay. So if you look at the seven question, ye tum tum ka tum ka try karenge kya? Will you try this on your own? Money tripled at nine point five percent per annum simple interest. Whether it is a simple interest or compound interest, that will be mentioned in the problem in the exam. Okay? Now we are simple interest problem, but how do you understand exam? So whether it is simple interest or compound interest, that will be mentioned categorically in the problem. Do it. For the 7th question, we have given you time. We have given you time. You have to be able to do it.
लुक एट मी देन सेवन क्वेश्चन हो गया क्या मनी ट्रिपल का मतलब क्या पी इज पी ए इज थ्री पी एट वॉट रेट आर इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम एंड वॉट यू नीड टू फाइंड इज एन इज वॉट तो फिर आगे फॉर्मूला में डालो कहाँ डालो क्या डालो वैल्यूज डालो वैल्यूज डालो तो आवटपणा कराएगा तो दैट इंटू एन दैट ओवर हंड्रेड तो अगेन पी पी विल बी कर्ड फिर वो वन इधर का उधर शिफ्ट होगा तो थ्री माइनस वन इज नाइन बरबर ना पॉइंट फाइव इंटू एन ओवर हंड्रेड तो टू इंटू हंड्रेड दैट डिवाइडेड बाय नाइन पॉइंट फाइव वुड बी द वैल्यू ऑफ एन ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फाइव ईयर्स अभी कभी कभी क्या होता है एक मिनट मेरे तरफ देखो वेन एवर यू गेट द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ ईयर्स दे वुड लाइक यू टू एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ दीज मेनी ईयर्स एंड दीज मेनी मंथ्स दैट डिपेंड ऑन द चॉइस चॉइस में अगर ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फाइव है तो ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फाइव लिखना पड़ेगा अगर ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फाइव है तो अप्रोक्सीमेटली वो ट्वेंटी वन भी लिख सकते हैं ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फाइव मतलब ट्वेंटी वन ही होता है लेकिन इसको ईयर्स और मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या होगा इट विल मीन ट्वेंटी वन ईयर्स आर कंप्लीट एंड अहेड यू है पॉइंट जीरो फाइव ईयर्स फ्रैक्शनल नंबर इस क्या है पॉइंट जीरो फाइव ईयर्स बट अगर ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है तो इट वुड बी ट्वेंटी वन ईयर्स एट पॉइंट जीरो फाइव इंटू ट्वेल्व दीज मैनी मंथ्स तो ट्वेंटी वन ईयर्स एंड क्या होता है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स मंथ्स अभी देखो एक राउंडिंग ऑफ का जो रूल होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि इफ यू है लाइक पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर देन यू विल अप्रोक्सीमेट दिस टू बी जीरो बट वेन यू हैव पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट नाइन देन दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू वन ये राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है फाइव और फाइव से ज्यादा है तो पहला नंबर बढ़ाओ तो अप्रोक्सीमेटली आई कैन से दैट दिस इज ट्वेंटी वन ईयर्स एंड वन मंथ पॉइंट सिक्स मंथ है कि नहीं ये हो मैंने ना तो ये फाइव से ज्यादा है कि नहीं फाइव फाइव से ज्यादा है कि नहीं तो ये जीरो का वन मिलेगा दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ फाइव या फाइव से बड़ा नंबर है डिजिट है तो इसके पहले वाला जो नंबर होता है वो वन से राइज होता है समझा तो योर आंसर कैन बी ट्वेंटी वन ईयर्स एंड वन मंथ अभी इट विल डिपेंड ऑन द चॉइस गिवन ना वेदर इट इज ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फाइव कैप्ट इट इज इट इज इट इज राउंडेड ऑफ टू ट्वेंटी सी ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फाइव है कि नहीं तो ये जीरो है कि नहीं तो मैं ट्वेंटी वन का ट्वेंटी वन ही रख सकता हूँ समझा क्या तो चॉइस में तुम्हें ट्वेंटी वन ईयर्स भी रह सकते हैं वो और अगर उनको ईयर और मन में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करेंगे ट्वेंटी वन ईयर्स कंप्लीट एंड पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व सो दैट विल मीन वॉट पॉइंट सिक्स मंथ्स बट पॉइंट सिक्स है कि नहीं तो जीरो का होगा वन तो रफली स्पीकिंग ट्वेंटी वन ईयर्स एंड वन मंथ ये राउंडिंग ऑफ का खेल है जो चॉइस में दिया है वो तुम्हें मार्क कर रहे तो ऐसे तुम्हें आंसर निकालना है और फिर वो चॉइस से मैच करना है ना दे यू हैव टू गेट योर आंसर एंड देन मैच इट विद द चॉइस गिवन तो ये मैचिंग करने के लिए ये सब रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ समझा गुड नाउ द एट सम वुड यू ट्राई इट ऑन योर ओन अभी देखो अभी चार दिन भी नहीं हुए हैं लेकिन यू आर एबल टू ट्राई द प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन समझा क्या एटलीस्ट ट्राई कम आता है नहीं आता है आंसर वो अलग बात है लेकिन यू कैन ट्राई तो ये आठवा सम तुम तुमका तुमका करो एट सम ट्राई इट ऑन योर ओन एट सम को अपना अपना ट्राई करो
मनी क्या बोला है आठवें सौ ने मनी इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट क्या मतलब है मनी इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट इसका मतलब क्या है वे सी दिस वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस पी इज पी एंड ए इज वन पॉइंट टू पी ये हमने ताजा ताजा देखा तो करो दैट पी इज पी A is 1.2 p, R is 7.2, and the question is n is what? So, फिर formula में अगर substitute करेंगे तो क्या होगा 1.2 p is equal to p into 1 plus. It will be 7.2 into n and that over 100. P p will be cut. फिर वो one को इधर shift करो तो फिर क्या होगा? 1.2 पॉइंट टू माइनस वन इज इक्वल टू सेवन पॉइंट टू एन ओवर हंड्रेड तो इट विल बी पॉइंट टू इंटू हंड्रेड एंड डायट डिवाइडेड बाय सेवन पॉइंट टू डायट वुड बी एन तो आई एन कितना आया देखो टू पॉइंट हाँ अभी टू पॉइंट सेवन सेवन ईयर्स तो अभी कभी वो क्या करेंगे वो मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो टू ईयर्स आर कंप्लीट And then you have 0.77 multiplied by 12 these many months. So, for two years and complete, and then 0.77 into 12, कितना होता है? 9.24 months. अभी 9.2 है कि नहीं? तो 9 का 9 ही रहेगा. तो फिर it will be two years and nine months. जो भी होना है, वो कितने मंथ में होता है? नाइन मंथ्स में होता है समझा क्या बट दो साल के बाद क्या आता नहीं इट इज टू इयर्स एंड नाइन मंथ्स ना तो तुम्हें जो होना है वो दो साल के बाद नाइन मंथ्स के बाद होगा समझा क्या नाइन सम करेंगे क्या तुम अपना अपना विड यू ट्राई द नाइन सम ऑन योर ओन करो है कि नहीं इजी है कि नहीं आई दस ये कोर्स डिफिकल्ट नहीं होता है डिफिकल्ट होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू दैट दिस इज डिफिकल्ट ये तुम्हारे बस की बात नहीं है तो दिस इज सिंपल करो
हो गया क्या ठीक है तो नाइन सम वेरीफाई करो कि तुम्हारा हुआ है हाउ मेन इफ यू गॉट द आंसर टेन मी बाय द वे एंड हाउ मेन इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर करेक्ट द होल क्लास वेरी गुड दैट मीन्स इट मस्ट बी इजी लुक मनी इंक्रीज बाय थर्टी परसेंट क्या मतलब है P is P, A is one point three P, N is what? Five years complete, and then you have four months. But what does that mean? Five years complete, and four divided by twelve. कितना होता है? तो point five point three 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 years. आया क्या? And then you need to find what is the rate of interest that means R is what. So if we substitute, then we get 1.3 P is equal to P 1 plus 5.3 minimum 5 places. Let's take it. That into R. That over 100. P P cut. One shift rate. 1.3 minus 1 is 5.3333. That into R. That over 100. तो फिर 0.3 पॉइंट थ्री इंटू हंड्रेड दैट डिवाइडेड बाय फाइव पॉइंट थ्री 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 दैट इज द वैल्यू ऑफ आर कितना आया फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स टू फाइव परसेंट पर एन एम आया क्या वॉज इट करेक्ट यू वॉट द करेक्ट आंसर फेबुलस नाउ टेन सम भी ट्राई करेंगे क्या तुम अपना अपना ट्राई करो क्या दिया है पढ़ो रीड एग्जैक्टली वॉट इज गिवन टेन सम के लिए तुम्हारा वर्क शुरू होता है अब हो गया क्या अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट इज हाफ द सम इंटरेस्ट इज हाफ द सम क्या मतलब है मीन्स पी इज पी इंटरेस्ट इज हाफ द सम आई इज वन बाय टू पी समझा क्या तो पी इज पी देन इंटरेस्ट इज हाफ द पी And that happened in R is equal to six point three percent. And the question is N. But अभी formula A का use करना पड़ेगा क्या? I का use करना पड़ेगा. Now what is I? That is equal to P into N into R and that over hundred. But interest is P by two. That is equal to P into N into R. R is six point three. That divided by hundred. So ये P P basically cut होगा. अभी ये 100 जाएगा ऊपर और 6.3 आएगा नीचे एंड देर फॉर हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू इंटू सिक्स पॉइंट थ्री इज द वैल्यू ऑफ एन 
अब यह कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे बोलो मेरे को इट विल बी हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट थ्री कोई इंटू नहीं होता है क्या डिवाइड होता है वो नीचे है कि नहीं हाँ तो एन कितना आया कितना सेवन पॉइंट नाइन ईयर्स दैट मीन सेवन ईयर्स आर कंप्लीट एंड पॉइंट नाइन मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व तो सेवन ईयर्स आर कंप्लीट एंड देन व्हाट पॉइंट नाइन इंटू ट्वेल्व कितना होता है टेन पॉइंट एट अभी टेन पॉइंट एट है कि नहीं तो वी वुड से एलेवन मंथ्स राउंडिंग ऑफ अगर वो टेन पॉइंट फोर होता था आई वु टेन But if it is ten point five, I'll make it eleven. Very simple, very easy, very very simple. गुड okay. अभी एलेवन सम के लिए मेरे तरफ देखो क्या दिया है सम ऑफ मनी डबल्स रीड मनी डबल्स क्या मतलब है मनी डबल्स का मतलब क्या है बोला कि P is P, A is two P. I get it. P is P, A is two P. In how many years that happened? So N is six. So me, kya nahi pata hai? Kya nahi pata hai? R. And therefore, what you want to say now is that P is P. Then what? A is two P, N is six, but you don't know what is R, so you can find this R. Ek minute, na? But then again, they say ahead is what? In how many more years would it triple if the rate of interest is increased by three percent? So, this question ko do parts mein dekhna padega. Ek part hai ki jisme R nikalenge. Now my question to you is, tell me what would you do in the second part? You want the money to be tripled, मतलब क्या? P is P, A is three P, and then R will be what? So जो पहले पार्ट से R आएगा, that plus three because that is increased by three percent, and then you need to find what is the value of N. ये समझ गया क्या तुमको? So this question has to be seen in two parts. In the first part, find R. And then plus three will become the R of the second part, and there you need to find n. समझा? Try करेंगे? करेंगे? क्या कि क्या करेंगे बोलो? First part में तुम R निकालेंगे, और second part में क्या निकालेंगे? N. But the rate of interest जो पहले निकाला था that plus three. बोलो.
हो गया क्या हाँ तो फिर अभी मैंने तरफ देखो और बोलो इन द फर्स्ट पार्ट वट इज गोइंग टू हैपन इट विल बी टू पी इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस सिक्स इंटू आर ओवर हंड्रेड पी पी विल बी कट टू माइनस वन इज सिक्स आर ओवर हंड्रेड तो वन इंटू हंड्रेड दैट ओवर सिक्स इज आर सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स अभी इन द सेकेंड पार्ट देर पर इट विल बी सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स प्लस थ्री तो नाइनटीन पॉइंट सिक्स सिक्स अभी पी इज पी ए इज थ्री पी नाउ सो थ्री पी इज इक्वल टू पी वन प्लस नाइनटीन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू एन एंड डाइट ओवर हंड्रेड दिस पी पी विल बी कट तो फिर थ्री माइनस वन इज नाइनटीन so it will be 2 into 100 that divided by 19.66 is the value of n n kitna aaya 10 so 10.17 approximately 10 years okay abhi ek chalo likho 10 point nahi to mane le 17 kute gelo 10.17 years abhi yahi ye answer nahi hoga tumhara क्योंकि दे आर आस्किंग यू इन हाउ मेनी मोर इयर्स हाउ मेनी मोर इयर्स सो यू आर यू वॉन्ट मोर इयर्स तो यू आर इंटरेस्टेड इन वॉट हु इज इंटरेस्टेड इन मोर हु इज इंटरेस्टेड इन मोर लांडोर इज इंटरेस्टेड इन मोर ना आणि देअर फॉर शुरू से लुक एट मी फ्रॉम द बिगिनिंग वॉट वॉज पी वॉज पी ये जो डबल हो गया था वो हो गया था कितने ईयर्स में सिक्स ईयर्स में अभी ट्रिपल हो गया कितने ईयर्स में तो दैट इज फ्रॉम बिगिनिंग इट इज टेन पॉइंट वन सेवन ईयर्स तो डबल होने के बाद जो होता है वो होगा हाउ मेनी मोर ईयर्स के लिए तो ये मोर ईयर्स का मतलब होगा कि टोटल नंबर ऑफ इयर्स इज 10.17 पॉइंट वन सेवन बट पहले सिक्स ईयर्स में डबल हुआ था एंड एफ यूर आंसर हैज टू बी थ्री पॉइंट वन सेवन ईयर्स फोर पॉइंट वन सेवन ईयर्स अभी फोर पॉइंट वन सेवन ईयर्स मतलब फोर ईयर्स कंप्लीट एंड पॉइंट वन सेवन इंटू ट्वेल्व दीज मेनी मंथ्स तो फोर ईयर्स कंप्लीट हाउ मच इज दिस टू मंथ्स तो योर आंसर शुड बी फोर इयर्स एंड टू मंथ वाई बिकॉज यहां मोर बोला है कि नहीं तो मोर इयर्स मतलब डबल होने के बाद कितने टाइम में तो डबल सिक्स इयर्स में हुआ था तो आगे कितने इयर्स लगते हैं तुमको फोर इयर्स डबल कितनी कितने समय में हुआ था सिक्स और ट्रिपल कितने समय में हो गया टेन अप्रोक्सीमेटली तो शुरू से टेन है कि नहीं पर डबल होने के बाद मतलब मोर इयर्स ना तो टेन माइनस सिक्स वो फोर इयर्स मोर लगेगे ना उसको यार एक कहा मोर बोला है कि नहीं तो मोर मतलब डबल होने के बाद तो तुमको डबल होने के बाद कितना समय लगा फोर इयर्स दैट आंसर क्या नहीं वो फाइनल आंसर टू ईयर टू डेसिबल प्लेसेस में रखो तीन में रखो दैट विल डिपेंड ऑन द चॉइस अब ठीक है ना मेरा क्या कहना है कि आंसर्स विल नॉट बी चॉइसेस विल नॉट बी सो क्लोज टू इच अदर चॉइसेस अभी उसकी मत चिंता करो क्योंकि चॉइसेस विल बी वाइड अपार्ट अभी यहां एक आया है फोर ईयर्स एंड टू मंथ्स तो दूसरा चॉइस फोर ईयर्स एंड का थ्री मंथ्स वगैरह ऐसा नहीं होगा वो फाइव इयर्स कुछ तो भी होगा आंसर्स आर वाइड अपार्ट चॉइसेस गिवन आर वाइड अपार्ट तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा पॉइंट डेसिबल पॉइंट से इतना कंफ्यूजन नहीं होगा समझा क्या बात नो
इज दाइट क्लियर तो फिर मेरे को बोलो ये जो थर्टीन सम है वो तुम होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे विच इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन थर्टीन सम ट्वेल्थ वी विल सी टूमारो बट सर्टन सम अमाउंटेड टू फाइव सेवन टू फाइव जीरो इन टू ईयर्स एट सिक्स परसेंट क्या मतलब है क्या नहीं पता है तुमको सर्टन सम अमाउंटेड टू फाइव सेवन फाइव जीरो इन टू ईयर्स क्या नहीं पता है पी तो पहले पार्ट में तुम पी निकालेंगे है कि नहीं एंड हाउ मेनी मोर ईयर्स अगेन यहाँ मोर ईयर आया विल दिस अमाउंट टू सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड अभी तुम्हें फर्स्ट पार्ट से जो पी मिलेगा फिर का जो फर्स्ट पार्ट से तुम्हें पी मिलेगा वो पी तुम यूज करेंगे सेकेंड पार्ट में तो वहाँ तुम्हें पी पता है ए भी पता है बरगा आर भी पता है क्योंकि आर में कोई चेंज नहीं हुआ है ये जो सिक्स परसेंट है वो वही रहेगा ना तो आर सिक्स वो भी पता है एंड देन यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट ये समझा तुमको इज दैट क्लियर वुड यू ट्राई दिस थर्टीन सम इज दिस होमवर्क एंड देन ट्वेल्थ सम वी विल डिस्कस टूबारो एंड आफ्टर दैट इज ओवर सेकेंड टाइप इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट समझा दैट विल सी टूबारो कोई भी एबसेंट नहीं रहेगा कल के लेक्चर में क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखना है ओके विस्टॉप